drodze, tym razem do Kaliari. Kaliari jest największym miastem na wyspie i stolicą autonomicznego regionu Sardynia. Liczy ponad 150 tysięcy mieszkańców. Zwiedzanie miasta rozpoczynamy od wzgórza Bonaria, gdzie jest sanktuarium i bazylika Matki Bożej z Bonaria. Jest ona patronką Kaliari i całej Sardynii, a także wszystkich żeglujących po morzach. Kult maryjny w tym miejscu rozpoczął się w 1370 roku, gdy do stóp wzgórza przypłynęła w skrzyni rzeźba Matki Bożej, która do dziś znajduje się w sanktuarium. Statua ma 156 cm wysokości i została wyrzeźbiona z jednego kawałka drewna chleba świętojańskiego. To właśnie ta figura umieszczona w niszy za ołtarzem. A to nawa główna bazyliki znajdującej się obok sanktuarium. W zakrystii są modele statków złożone jako wota za łaski doznane od Matki Bożej z Bonaria. Skrzynia, w której przed 650 laty przypłynęła figura. Wyjeżdżamy na krótko poza Kaliari, do leżącego pod miastem Parco Molentargius Saline. Park utworzono w miejscu dawnych salin, czyli poletek do wydobywania soli z wody morskiej. Ochroną objęto 1700 hektarów. Można tu obserwować statka brodzących w wodzie flamingów, ale dziś jest ich niewiele. Piękny widok na dawne saliny roztacza się z klifu przylądka Capo Sant Elia. Widać stąd też siodło diabła, półokrągłe wcięcie w skalnym wysokim zboczu. Można stąd też podziwiać panoramę Kaliari. Na wzgórzu najstarsza zabytkowa dzielnica miasta Castello. Po tym krótkim wypadzie na powrót jesteśmy w mieście. Idziemy do górującej nad Kaliari dzielnicy Castello, otoczonej murami obronnymi zbudowanymi przez Pizańczyków w XIII wieku. Na wzgórze zamkowe wchodzimy bramą Porta Cristina. Brama Porta Arsenale. Widok z Castello należącą w dole część miasta. Zbudowana w 1305 roku wieża świętego Pankracego. Kościół świętej Łucji. Dawny ratusz miejski. Pałac Królewski. Katedra świętej Marii wybudowana w XIII wieku i wielokrotnie przebudowywana. Obecnie fasada jest utrzymana w stylu neoromańskim, a wnętrze w stylu barokowym. Ołtarz jest oryginalny i pochodzi z XIII wieku. Jest umieszczony dość wysoko, bo pod nim znajduje się krypta męczenników. Ozdobione malowidłami sklepienie katedry. Ołtarza strzegą dwa lwy, na których kiedyś wspierała się ambona, obecnie w dwóch częściach umieszczona przy wejściu. 
Ambonata jest najcenniejszym zabytkiem. Była wykonana w 1126 roku dla katedry w Pizie. Elementy barokowego wystroju katedry. Wchodzimy do krypty męczenników. Krypta powstała w XVII wieku na fali poszukiwania męczenników chrześcijańskich, co w praktyce sprowadzało się do rozkopywania grobów na okolicznych wczesnochrześcijańskich cmentarzach i przenoszeniu prochów do krypty. W krypcie umieszczono szczątki 179 domniemanych męczenników i wmurowano w ściany ze stosowną adnotacją na ceramicznej plakietce. Mauzoleum Marii Józefiny Sabałckiej Na kolebkowym sklepieniu umieszczono 584 rozety, z których podobno żadna się nie powtarza. Wieża Słonia zbudowana w 1307 roku. Widok na miasto i port z placu na bastionie świętego Remigiusza. Górna część bastionu świętego Remigiusza. Bastion w całej okazałości. Pomnik króla Karlo Felice na Piazza Jene. Ratusz miejski i kamienice przy promenadzie Via Roma. Niemal naprzeciw ratusza zacumował w porcie wycieczkowiec. I jego widokiem kończymy nasz pobyt w Kaliarii.